আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হলো মানব চক্ষু চোখ হলো এমন একটি জ্ঞানেন্দ্রিয় যা আমাদের দেখতে সহযোগিতা করে থাকে অর্থাৎ দর্শনে সহযোগিতা করে থাকে চোখের বাইরের আবরণীর পেছনের দিকের অংশটিকে বলা হয়ে থাকে হলো গিয়ে স্ক্লেরা স্ক্লেরার পর আসে হলো গিয়ে কর্নিয়া যেটি চোখের বাইরের আবরণীর সামনের দিকের অংশ তারপরে আসে হলো গিয়ে কোরয়েড কোরয়েড হলো মধ্য আবরণীর পেছনের দিকে অংশ যার রেটিনাকে রক্ষা করে থাকে রেটিনা হলো চোখের মধ্যভাগের অংশ এবার রেটিনা দুটি কোষ নিয়ে গঠিত হয়ে থাকে একটিকে বলে রট কোষ অন্যটিকে বলে কোন কোষ এই রট কোষ মৃদু আলোক শোষণে সুবিধি হয়ে থাকে আর কোন কোষ উজ্জ্বল আলো শোষণে সুবিধি হয়ে থাকে এই প্রসঙ্গে তোমাদের একটা কথা বলে রাখি রেটিনার যে অংশে অপটিভ নার্ভগুলো মিলিত হয়েছে সেখানে কিন্তু কোনো রকম তোমার প্রতিবিম্ব গঠিত হয় না তার কারণ হলো সেই অংশে কোনো আলোক সুবিধি কোষই থাকে না সেই জন্য ওই অংশটিকে আমরা বলে থাকি অন্ধবিন্দু আবার রেটিনার যে অংশে রট কোষের সংখ্যা বেশি হয়ে থাকে সেই অংশে কিন্তু তোমার উজ্জ্বল প্রতিবিম্ব গঠিত হয়ে থাকে সেই জন্য সেই অংশটিকে আমরা বলে থাকি হলো গিয়ে পিদবিন্দু এরপরে আসে হলো গিয়ে আইরিস আইরিস হলো চোখের সামনের দিকে কর্নিয়ার ঠিক পেছনের দিকে অবস্থিত একটি পর্দার মতো অংশ আইরিসের কেন্দ্রে থাকে তারার অন্ত্র যা আলোর প্রবেশকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে তারপরে আসে হলো গিয়ে লেন্স লেন্স হলো আইরিসের পেছনের দিকে অবস্থিত একটি অংশ যাকে আমরা বাংলায় চোখের মনি বলে থাকি লেন্স আলোর প্রতিসরণ ঘটিয়ে রেটিনার মধ্যে কিন্তু ফোকাস সৃষ্টি করতে সহযোগিতা করে থাকে এরপরে আসে চোখের দুটি জলীয় অংশ লেন্সের সামনের দিকে জলীয় অংশকে বলে অ্যাকোয়াসিউমার পেছনের অংশটিকে বলা হয়ে থাকে হলো ভিট্রাসিউমার অবশেষে আসে কংজাং টিভা কংজাং টিভা হলো কর্নিয়ার সামনের দিকে অবস্থিত একটি পর্দার মতো অংশ যা কর্নিয়াকে যান্ত্রিক আঘাত থেকে রক্ষা করে থাকে এরপরে আসে সাসপেন্সারি লিগামেন্ট লেন্সের সাথে যুক্ত থাকে এই সাসপেন্সারি লিগামেন্ট এবং এই সাসপেন্সারি লিগামেন্টে সংকোচন এবং প্রসারণের মাধ্যমে লেন্স যথাক্রমে পুরু হয় এবং পাতলা হয়ে থাকে এইভাবে বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুগুলোকে আমরা যখন স্পষ্টভাবে দেখতে পাই তখন সেই ঘটনাটিকে আমরা বলে থাকি উপযোজন বা অ্যাকমোডেশন যদি দূরের বস্তুকে দেখার কথা বলে থাকি তাহলে বলতে হয় দূরের বস্তুকে দেখার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের সিলিয়ারি পেশি প্রসারণ হয়ে থাকে প্রসারণের ফলে আমাদের লেন্সটি কিন্তু পাতলা হয়ে যায় তার ফলে কিন্তু আমাদের ফোকাস দৈর্ঘ্য বেড়ে যায় আবার এই দূরের বস্তু থেকে যখন আমরা কোনো কাছের বস্তুকে দেখি তখন কিন্তু আমাদের লেন্সটি কিন্তু আমাদের পুরো হয়ে যায় তার কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে আমাদের সিলিয়ারি পেশির প্রসারণ ঘটে থাকে এবং আমাদের ফোকাস দৈর্ঘ্য কমে যায় এইভাবে আমরা বিভিন্ন দূরত্বে অবস্থিত বস্তুগুলিকে কিন্তু স্পষ্টভাবে দেখতে পাই